katika vitu ambavyo havikubaliki katika ujenzi ni pale ambapo umejenga nyumba yako na baada ya muda mfupi inaanza kuonesha kasoro. Moja ya vitu ambavyo huwa vinaonesha kasoro ndani ya muda mfupi tu ni kazi ya mabomba ama mifumo ya majitaka na maji safi ndani ya nyumba. Unakuta baada ya muda mfupi zinaanza kuonesha dalili za kuvuja au bichubichi ukutani. Ndio maana leo basi tutaangalia mifumo ya majitaka na maji safi ndani ya nyumba zetu na ni mambo gani ya kuzingatia au vitu gani vya kufuata ili kuweza kupata mifumo ambayo ni imara na inayodumu kwa muda mrefu. Hapa tupo na mtaalamu ambaye yeye atatupa elimu ya mifumo ya majitaka na maji safi ndani ya nyumba zetu na ni namna gani tunaweza tukafanya mifumo hii kawa mizuri na ya kudumu kwa muda mrefu usisahau. Tuko na Twiga Cement ambao wao bado wanatuwezesha katika ujenzi wa nyumba zetu na leo tunaangalia sasa tumeshajenga nyumba yetu tunaangalia mifumo ya majitaka na maji safi ndani ya nyumba yetu. Utakuwa na mimi Andrew Kimchami usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo ni The Builders of TZ na Facebook na Instagram account zetu The Builders of TZ. Lakini pia ukihitaji wataalamu au material utakaoona kwenye kipindi hiki hata wataalamu utakaoona kwenye kipindi hiki usisahau kutembelea www.builders.co.tz yani Builders Shop ambapo unafanya malipo online na unaletewa bidhaa zako mpaka site. Asante baki na mimi hapa hapa Builders Home. Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali. Na kuhakikishia, Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement people enjoy the uh, kwa majina mimi naitwa Alpha Hagai Mwimbe. Uh, shughuli zangu unazozifanya ni kazi zote za plumbing ya mifumo ya maji taka na maji safi. Kitu cha kuzingatia kwanza unapofika site unaangalia ramani ya nyumba kama kuna michoro imewekwa ya kupitishia maji na kama hakuna uh, kitu cha kwanza kufanya lazima kwanza kudesign kama ni kwenye uh, bafu unajua kwamba shawa ikae wapi shawa mixer ikae wapi hand wash basin toilet ikae wapi baada ya hapo unachora ukishachora kwa kwa, kwa karamu whatever au uh, chaki kitu kama hicho kinachofuata ni, ni, ni tunaweza chasing kutindua na kutindua kuna vitu vingi vya kufanyia labda kuna uwezo kutumia grinder machine au kutumia uh, manual ya kwa maana ya kutindua na tindo baada ya hapo una, una, una seti bomba zako basi mambo ambayo yanatia kwenye mfumo wa majitaka kwa nje ni swala la slope. Swala la slope ni kitu cha msingi sana kwa sababu mara nyingi nyuma nyingi huwa zinapata shida kwa sababu muda mfupi unakuta harufu na maji yanajaa ndani au uchafu unarudi ndani kwa hiyo hizo ndio kitu muhimu sana sisi tunachozingatia kwenye kwenye kazi zetu. Kwenye bomba za majitaka kama utaweka slope kali sana au slope ndogo tofauti tatizo ambalo utakao lipata ni kwamba kwanza ukiweka slope kali maana ni kwamba ule uchafu hautakwenda yatakwenda maji tu uchafu utakuwa unabaki pale. Kwa hiyo utajikuta vingine unaona kama harufu uh, inarudi sana au, uh, au uchafu hauendi. Unajua labda pengine kule kumejaa kumbe ni uchafu tu haujakwenda kwa sababu ya kwamba slope imekuwa kali. Na hata ikiwa ndogo sana vile vile inakuwa ni tatizo ni hilo kwamba uchafu hauendi unakuwa unarudi huko nyuma. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni shida. Kwa hiyo ndio maana tunatumia mara nyingi pima maji kwa ajili ya kupima una balance uh, ile uh, slope yako isiwe kali sana wala isiwe isiwe ndogo sana. Mtu ambaye anaikaa kwenye udongo wenye asili ya maji maji kwenye, kwenye kujenga kwa mfano septic tank lazima kuna kuna, kuna dawa fulani huwa tuna, tunaitumia pamoja na simenti unachanganya ile pamoja kwa ajili ya kuziba ili maji asiwe ile chemchem kuizuia upo mfumo wa maji taka ambao tunaita bio digesters ambao huu kwanza faida yake hautumii nafasi kubwa lakini pia hauna unaondoa una ile uh, usumbufu na kusema ni gharama za kunyonya maji mara kwa mara. Kwa hiyo ukitumia ile maana ni kwamba hakuna harufu kwanza itakayo rudi ndani lakini pia utatumia eneo dogo na habari ya kunyonya kwa kwa uchafu unakuwa hakuna tena. Namna ya kufanya kazi uh, kwa mfano tunapochukua ule ule ile, ile line inayotoka kwenye, kwenye kwenye nyumba ya maji machafu yote. Kuna kitu tunaita kama filter. Sisi tunaitengeneza filter kwa ile uchafu una, 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 usaga, una, unasagika unasagika unakuwa kama maji maji. Kwa hiyo ukienda ile anakuja ni maji zeni yanapotea tu huko chini. Kwa mfumo huu akiza wapo mtu hata jenga lile shimo kubwa. Tabu atakayoipata ni kwamba itakuwa ni kila mara kunyola kwa sababu litajaa haraka. Kwa hiyo ndio maana tunashauri kama unaamua kutumia ule mfumo wa zamani lazima uwe na, na, na mashimo mawili. Angalau unaweza ukakaa kwa muda mrefu ili usiwe unanyonya mara kwa mara. Harufu kurudi ndani kuna mambo ma, mambo mengi lakini mojawapo ni kwamba kwanza inategemea 
fundi aliwekaje chini kuna zile traps za kuchukua maji maji machafu ya kuoga na nina vitu kama hivyo kama fundi hakuweka kwa sababu wengine huwa wanatumia elbow ambazo zinakuwa tu direct unatoka kwenye 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 maji ya kuoga then unapeleka moja kwa moja kwenye shimo lazima harufu inarudi lakini kama fundi ameweka zile traps tunaita gut traps au non trap kitu kama hicho huwa zinahifadhi maji hayaondoke haya kwa ile ndio inasaidia kukata harufu kwa hiyo sasa changamoto inafanya mpaka maji yarudi ndani kuna hiyo nyingine tunaziita zile breezer au, au, au air vent sasa wakati mwingine mtu anaweka air vent lakini anaiweka kwenye ukuta inakuwa karibu na dirisha na kwa mfano kwa kuwa kwa nyumba mpya kunajua kule kwenye shimo kuna kwa bado kupia kwa ile harufu inakuwa inacheua ndani lakini baada muda inakuwa inapotea kwa hiyo changamoto za, ku, za kurudisha harufu ndani ziko za namna nyingi kupoteza pressure kwa maji kuna sababishwa na mambo mengi lakini moja kubwa ni swala la uh, height ya reserve tank kwa sababu watu wengi wana hasa wenye nyumba za chini hizi nyumba za kawaida mtu anajenga nyumba anajenga ule mnara unaishia kwenye fisher board hasa fisher board ukiweka tengi pale kumbuka kwamba maji yanapanda kwa gravity kwa sasa ndani ukifunga ishawa mixer ukiisimamisha na inakaribiana kabisa na ile tunaita ceiling kwa hiyo kwenye ceiling kutoka kwenye ceiling mpaka pale kwenye fisher board ni, ni umbali mdogo sana kwa hiyo mkandamizi wa maji unakuwa ni mdogo kwa hiyo sasa inalazimika kwamba uh, maji unapotumia ndani yanakuwa yanatoka kidogo kwa sababu kwamba ile mkandamizo umekuwa ni mdogo na watu wengine hasa kwa wenye gorofa pia wenye gorofa nakuta mtu amejenga gorofa afu ameweka slab pale na flow inayofuata kuna toilets kuna bafu na nini kwa hiyo shida ya, ya, inakuwa ni ile ile kwa hiyo tunashauri sisi kwamba kwa mfano kama kwenye nyumba ya chini tunashauri ule mnara uende juu at least uwe kwenye, kwenye nusu ya bati ikiwezekana hata upite kabisa kwa hiyo maji yanaposhuka yanashuka kwa nguvu kwa hiyo hata yanapoinuka yanakirudi yanakuwa na mkandamizi wa kutosha hata kwenye gorofa pia kama unajenga gorofa yako umeweka slab lazima uinue pale juu ili tukiweka tanki tanki yako angalau liwe kwenye nusu ya bati au kama hujaweka basi lazima ujenge mtu mnara ujenge mnara ambao unaweza ukavuka kwa hiyo maji yakishuka yanakuwa vizuri so ikwenye hiyo kama umefanya hivyo na umeshajenga no way inabidi tukufungie pressure pump ambayo pressure pump hii sisi tunakufungia inakuwa ni, ni uh, inakuwa oni muda wote ukifungua tu maji yenyewe inajiwasha kwa hiyo maji yanakuwa na pressure tu ya kuta kisa ni gharama sana sometimes wakati kama kuna kitu unaweza ukafanya mwanzo kikaisha tu moja kwa moja Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building. Baada ya kumsikiliza mtaalam, naamini umepata kitu. Na mimi nakushauri tu ukishaona sehemu ambazo zina mabomba zinapata ubichi ubichi, usubiri mpaka ubichi ule uongezeke au mpaka kuta kupata fungus. Ni muhimu ukamtafuta mtaalam aje kuangalia leo tatizo ni nini na linasababishwa na nini hasa kwa sababu mabomba ni kitu nyeti sana tunapoweka kwenye nyumba zetu inaweza kusababisha rangi kubanduka na hata plaster zetu kuharibika. Twiga cement ambao wanatuwezesha sisi kupata majenzi yaliyo bora, wanakuwezesha pia wewe unapotaka kupiga plaster plaster kupata plaster ambayo ni imara na inaadumu zaidi. Tumekuja mpaka site kwa nguvu tunazopewa na Twiga Cement na tuko na mtaalamu ambaye yeye atatuonesha kazi hizi za kuweka mifumo ya maji taka na maji safi ndani zinafanyikaje na ni mambo gani ambayo huwa anayazingatia anapofanya kazi yake. Baki na sisi hapa hapa Builders Home kwa sababu leo tumekuletea mambo muhimu sana unapofikia katika hatua ya finishing katika nyumba yako hasa katika swala zima la kuweka mifumo ya maji safi na maji taka ndani ya nyumba yako usisahau tuko online kwa hiyo unaweza kutuliza maswali ama maoni tukakusikiliza na kukujibu kwenye social media accounts zetu za Facebook na Instagram The Builders Home TZ karibu sana mtaala Naitwa Reward Mrema najishusha na masuala ya ujenzi kwenye mejikita kwenye sekta ya plumbing wakati mzuri wa kufanya plumbing ni kabla ya plaster ndo wakati mzuri natakiwa tufanye tuingie kwenye hatua ya plumbing lakini kama tunavyoona kwenye site hii haikuwa hivyo 
kwa sababu mwanzo washafanya ikakosewa na akawa ameshaingia kwenye hatua nyingine kama mbaki tutailiz kwa hiyo ndio maana unakuta mako, makosa yako mengi ukuta umeharibiwa vibaya vibaya ni kwamba imebomolewa mara mbili nyumba tunapokuwa tumeweka tanki juu na ni supply water supply ambayo na supply nyumba nzima kutoka kwenye tanki inategemea kuna wakati mwingine tunatumia mimi kwa mama mimi kuna wakati natumia kuanzia nchi moja na nusu kuja paka nchi mbili na kwenye kutumia supply nchi mbili kuna vitu ambavyo unatakiwa uzingatie pia unaweza kutumia nchi mbili lakini sisaidie vitu vya 45 elbo unarahisisha ule mzunguko wa maji maji yanavyoshuka yanaweza yanaweza kushuka kwa kasi zaidi na kurudi juu na mm, toto tunazozingatia kwenye chemba kwanza kabisa tunaangalia tunaangalia tuna ile yani mashimo yalipo kwamba tunaanza kutafuta slope na kwenye kujenga chemba kuna channel lazima upange zile bomba ili fundi anapojenga chemba aweze kujenga channel hapa imetoka kwenye WC cho cha kukalia ndio imeanzia hapa imetoka inapokea inaenda kwenye memory pad faida kutumia 45 kama hapa ni kurahisisha uondokaji safi tofauti na kutumia bend kwa bend yani 90 za 90 kwa 90 inakuwa ndio maana unasema kuna unapoingiza stick unapotana bend za 90 kwa 90 inakuwa ngumu ku, kuwe, kuweza stick kufika mahali napotakiwa lakini kwa hapa sasa tunapoingiza stick kutoka kwenye main hall kuja hapa kwenye WC stick inaweza kufika hii PVC yetu hapa tayari na slope japo inatoka mbali kidogo na sehemu WC lipo na paka manual kwa hiyo hapa slope yetu mimi kama mi slope mi si, sifanye ile ya kunani sana ya kuiba nyuzi chache sana natumia nazidisha kidogo ili kuepuka baadaye sije kamsumbua mteja hapa tuna hii chemba yetu tuona kama imepokea imepokea njia nne kwanza imetokea master ya chini ikaja ikapokea master ya juu ikaja ikapokea ikapokea pita up gel trap ya ya kubeba skote kwa hiyo gel trap yake ndio hii hapa moja ambapo hii ndio pit up ambayo ni ya harufu kwa hiyo itajengwa chemba ndogo ya sentimita 30 30 kwa ufuniko maji moto imekuja imekuja imezunguka nyumba nzima na kutoka hapa imeelekea juu juu darini kwamba juu inaenda inaenda kupokea maji ya sola sola baada zitakuwa juu Kwa hiyo nyumba nzima imezunguka hivi ku supply maji moto nyumba zote nyumba yote. Yanapotoka juu hii hapa ina supply inaacha 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 kila same. Kwa hiyo hii tumepitisha 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 ukutani kwa ajili ya kuokoa kuokoa labda maji kutumia maji mengi. Maana tungepitisha arisini mteja angetumia maji mengi sana kwenye wakati kama atakuo kabla hajataka kuoga angebidi aflash maji yote yaliyokuwa kwenye line maiki atakuwa ameshapoa. Kwa hiyo atakuwa anasubiria paka yale ambayo yalikuwa same ambapo sio ya arzi yaweze kufika. Na ambao unakuta umetumia ndo kaza. Unataka kuoga tu lakini unaweza kukuta umetumia ndo kaza. Lakini kwa design hii maji yakiwa hapa, ya, moto yakishafika hapa. Yakichanganya na, na labda ukuta, joto la ukuta, ni maiki amefaziwa kwenye sema waipose. Yataka muda mrefu sana bila ku, nani unapofungua tu na unapata kwa muda mfupi. Hapa kuna maji moto na baridi. Hii maji hii hapa ni maji moto. Maji moto nyumba nzima tumeweka control zake za koki tumezeka tofauti iko chini. Na za maji baridi tumezeka juu. Kwa hiyo sasa inapokuja labda eneo la hili na tatizo, pande moja una tatizo. Kama ni upande wa maji moto, tunafunga maji moto. Kama ni upande wa maji baridi, tunafunga maji baridi bila kuwasumbua watu wengine. Hapa tuko master. Mimi mm, nilichozingatia hapa kwanza ni material na kuangalia plan. Plan yenyewe kama ndo unavyoona kama hivi tulivyoangalia eneo likoje. Yaani yaani bosi anataka 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 nini na nini na inaingia na zinakubali kwenye eneo letu. Kwa hiyo ndo tuvo plan tukapata wash bases na kaa upande huu, WC na kaa upande huu, jacuzzi na standing shower pale. Ambapo IPS hizi lako ndo walikuwa wamekosea lakini pia asio as, as, nzuri kwa sababu pia hata ufanyaji wake wa kazi walivyofanya kwa so yani sio kwa, kwa mtu ambaye anaelewa sio rafiki kwa mba inapotokea tatizo kurekebisha na kuwa ngumu maana kwanza unaona zilikuwa zilikuwa zime zimebanana kwa endapo umeshafanya finishing ikatokea kuna tatizo kuja kurekebisha 
au kuja kuweka kuchukua laba kuchukua laba unataka kuchonga laba trade kwa pale pale ukutani kurekebishia pale inakuwa inakuwa ngumu kwa sababu zimeshikana nafasi ya mtu mtu nafasi lakini zingekuwa zimeachiana kama hivi hivi ukitindua kidogo na hii labo umetindua kidogo unaweza kupepesha kidogo kwa hiyo kama unafanya kazi yako vizuri ya kurekebisha ikoni tunatumia nchi mbili nchi moja na nusu sana sana nchi mbili nchi tatu inategemea na umbali unaoenda kwa hiyo unaweza kutumia kubwa zaidi lakini kwenye karibu ambayo maeneo karibu unatakiwa kutumia kuanzia nchi moja na nusu ikiwa ndefu kidogo nchi mbili maana kuna 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 matatizo yake baadaye tunakwepa tunakwepa naweza nikaweza nikatatua tatizo lakini inategemea na mfumo uliokuwa umetumika mwanzo kuna mfumo mwingine unaweza kukuta mtu same nyingi fitting fitting pipe fitting za PVCs unakuta wametumia sivyo same wa kuweka 45 wajaweka 45 wametumia kama 45 kama hapa kuna pale kuna 45 zile same kama ile unakuta hajatumia hiyo kwa hiyo ikiwa pale 45 hata unapoingiza sticky inakuwa rahisi kutembea kwenda kote na usaidia inaweza kusaidia wakati wa kuzibwa na kusaidia hapa tuko kwenye shimo letu ile hapa ndio shimo la square ambalo linapokea uchafu wa nyumba nzima mm, kama unavyoona hapa tumejenga tumenyanyua maana shimo likuwa liko chini hapa tuko tumetafuta level slope ya kuweza kutoa maji nje na kujenga hivi na maana tulivotafuta ile level ya maana baadaye pevin zetu tutaishia huko Unaweza kuona ni kwa jinsi gani kuna umuhimu wa kutumia wataalamu unapofanya kazi yoyote ile ya ujenzi. Kilichotokea kwenye site yetu ni kwamba imebidi sasa kurudia kazi nzima ya kutengeneza mfumo wa mbomba ndani kwa kuchimbua tena plaster. Plaster ishafanyika kwa kuchimbua tena plaster ili kupitisha upya mabomba yetu ndani. Kwa hiyo ni hasara kwa sababu kazi inafanyika mara mbili. Basi tupo na tuga cement na amini mpaka sasa umeza kuona ni kwa jinsi gani unaweza ukapata mifumo ya maji taka na maji safi ndani ya nyumba yako iliyo bora kabisa. Tukishamaliza zoezi hili la kutanda za bomba zetu tutatumia twiga cement kupiga plasta kwenye kuta zetu ili kuweza kuimarisha kabisa na kuta zetu ziwe za kupendeza usite kutembelea builders shop www.builders.co.tz tuelekee store tukaangalie material mbalimbali yanayotumika mbali katika kazi za plumbing kujua ni material gani imara na vitu gani ambavyo unatakiwa kuzingatia unapoenda kuchagua material baki na sisi hapa hapa builders home Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building. Kwenye kazi za plumbing tunatumia bomba tofauti tofauti. Kwa zamani tulikuwa tunatumia bomba tunaita za chuma zile. Kwa lugha za kitamu tunaita galvanize. Lakini sasa siku hizi kwa uh, teknolojia imebadilika na kutokana pia na hali halisi ya, ya maji maji yanakuwa ya chumvi na nini kwa hiyo watu wameona galvanize tena kuwa maana nyingi zinatumika kwenye miradi mikubwa sana au kwenye uh, fire system lakini kwenye hizi nyumba tu za kawaida kwa hiyo tuna tuna PPR na IPS kwa hiyo nizungumzie labda PPR uh, kawaida hakuna uh, material ambayo ina ina, ina ubora wa asilimia mia kila material inakuwa na mapungufu yake. Kwa mfano kama hii PPR unavyoiona, hii kwenye ufanyaji wake wa kazi tunatumia kuiunga na moto. Uh, uh, unapasha moto kwenye umeme, then unaunga. Kwa hiyo uh, uzuri wa hii bomba ya PPR ni kwamba kwa fundi kama una project kubwa unafanya kazi kwa muda mfupi sana kwa sababu ukai mashine ikishapata moto wewe ni kukata vipimo unaunga unaunga unaunga, unaunga kazi yako inakwenda. Lakini changamoto ya bomba ya PPR ni kwamba unapoipasha moto na unapokuwa una una, una, una isil kwenye kwenye fitting kama hii hapa kile kipenyo kinapungua kumbuka hii ni nusu inch kwa hiyo unapoirudi unapoikandamiza hapa kwa ajili ya ili iweze kushikana kile kipenyo kinapungua kwa hiyo inakuwa haiwi nusu inch tena na bomba nyingine hii ya IPS kama unavyoona hii bomba ya IPS 
tunatumia kwa kwenye fixing yake tunatumia kwa ajili ya kupiga trade. Unajua kuna kitu kama hiki. Hii tunaita ni dai kwa ajili ya kupigia trade. Zetu hii ilikuwa hii imechu, hii IPS sasa imechukua nafasi ya bomba za chuma za zamani ambazo tulikuwa tunatumia. Shida ya hii bomba ni kwamba kwanza ni leakage. Fundi asipokuwa makini kwenye site kuwa anaweza kumtia hasara mnani mteja wake kwa sababu kwamba ukishafix hii bila kuwa kuwa makini ukipiga pressure kwenye ukuta na ukuta ukuta unakuwa unaloa kwa sasa ili uweze kufanya kazi yako vizuri kwa kama sisi kazi yetu tunatumia kuna liquid material kama hii hapa kwa hiyo tukishapiga trade yetu sisi tunapaka kwanza hii material then tunatumia seal tape kama hii uh, na hii seal tape pia lazima iwe original maana kuna zingine seal tape zingine huwa zinakatikaga Kwa hiyo hii ni seal tape. Ukishapiga trade yako, ukishaweka liquid material yako then unafunga hii. Baada ya hapo ikisha kukauka, hata kama utatumia pressure machine ya yenye uwezo kiasi gani, utakuta hizi joint haziwezi kuachia. Bafuni kuna kitu tunaita strainer. Hii ni kwa ajili ya kukaa bafuni pale m, uh, wakati wa kuoga maji yanakuwa yanaingia hapa, then unatoa nje na hii hapa pipe yake una, ni kwa ajili ya, ku, ya, ya, ya kuyatoa maji nje kwenda kwenye kwenye septic. Pamoja na hayo tuna kitu kinaitwa gall trap. Hii gal trap kazi yake kubwa ni, ni kuzuia harufu. Kwa mfano kama maji yale unapooga ndani uh, labda kwenye hand wash basin kwa hiyo unapoyatoa nje badala ya kwenda moja kwa moja kwenye septic ili yasirudishe hilo harufu ndani tunatumia hii kitu inaitwa gal trap. Kwa hiyo maji yanakuwa yanajaa hapa ili harufu inapotoka kule inaishia hapa. Kuna kitu tunaitwa toilets. Kwa hiyo toilets ziko za aina mbili kuna za kukaa na za kuchuchumaa. Uh, za kuchuchumaa tunaita Asian type ambazo hizi kwenye fixing yake lazima utumie kitu kinachoitwa pit trap kama hii unavyoiona hii ina mkunjo ndio maana inaitwa pili hii hapa huu mkunjo umewekwa kwa ajili ya kuhifadhi harufu isiwe inarudi kutoka kwenye septic kwa hiyo yani uki, kwa mfano kuna wengine wanatumia hizi hii inaitwa elbow sasa ndio maana unakuja kuna baadhi pingine ya ya, 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 ya nyumbu nakuta harufu zinarudi sana ndani kwa sababu ya kutumia hii, hii elbow iko straight haina pii kama ya kuhifadhia maji. Kwa hiyo unapounga hii elbow kutumia kwenye chocho kujumaa ili harufu yote inayotoka kwenye septic inahamia ndani. Tofauti na hii hapa ambayo uh, ukitumia hii maji yana ukisha flash kwa uchafu ukishaondoka unabaki hapa. Kwa hiyo maji yanabaki. Kwa hiyo harufu ikija inakuwa inaishia hapa then ndani kuna kuwa clean. Tofauti ya bomba ya class A na class B ni kwamba class A inakuwa ni nyepesi. Kwa hiyo kama unavyojua kwamba kufanya kama hizi bomba za PVC huwa, za plastiki tuseme huwa tunazifukia chini unapotumia class A kuna uwezekano kwa sababu wakati wa, wa wakati mwingine huwa tunapozaza bomba inakuwa hakuna hakuna ile tunaita rough flow kwa sababu baadaye itakuja rough flow itakuja ties kwa hiyo kutakuwa na mgandamizo kiasi kwamba ile kile kipenyo kinapungua kwa hiyo ni kama hivi unavyoona hapo hivi unawa ile class A kwa hiyo unapo unapopiga zegi kwa hiyo kuna hatari kubwa ya kubonyea bomba tofauti na class B ambayo kama hii unapoiona pokeo ukibonyeza haiwezi kubonyea hata kama unapiga zegi la la kiasi gani kwenye hizi uh, bomba za PVC za west huwa tuna, tuna kitu tunaita elbow hii hapa hii elbow ni kwa ajili ya ya, 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 ya mikunjo ya mle ndani labda pengine chumba kina kona tunatumia hizi na kwenye kama ni nyumba ya gorofa labda kwenye kufanya system ile ya ya, ya, ya west kuna kitu kinaitwa yt kwa hiyo wakati mwingine kwenye slab unapotoa pipe zako za west pengine kuna kuwa bomba zimetoka pamoja baada ya kushusha kila bomba na, 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 na line yake tunatumia hii yt kwa hiyo bomba inaingia nyingine huku na nyingine huku then inatukuja kutoka sehemu moja Alafu kwenye hiyo tuna, tuna kitu pia kinaitwa inspection elbow. Hii tunaitumia pia wakati mwingine kwenye sehemu ambazo wa kwenye maji machafu yanapotoka. Hii tunaiweka kwa sababu wakati mwingine maji uh, unapotumia nyumba muda mrefu kuna kuwa na michanga, kwa hiyo inakuwa inaziba. Kwa hiyo badala ya kuiacha tu vile ule kuvunja, kwa hiyo tunakuwa na tunaita access bend. Kwa hiyo unafungua hapa, unapitisha stick yako, then maji yanakuwa yanaendelea kupita kama kawaida. Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building.
nyumba yako hata iwe nzuri vipi haijakamilika kama haitakuwa na choki zuri na ambacho ni rafiki kwa afya kwa kulitambua hilo leo nataka nikupe suluhisho la moja ya tatizo katika mifumo ya majitaka nalo ni shimo la choo kujaa mapema kila baada ya muda mfupi ili kutatua tatizo la maji kujaa katika mfumo wa majitaka kwanza kabisa hakikisha kama unatumia mfumo wa kizamani basi unakuwa na matenki mawili ambayo yanachimbiwa ardhini shimo la kwanza linaitwa septic tank kazi yake ni kutenganisha maji na uchafu unaotoka ndani ambapo uchafu huu kwa msaada wa bakteria unamengenywa na kutulia chini sakafuni ndani ya shimo hili kumesakafiwa na kupigwa plaster ili kuzuia maji asitoke wala kuingia ndani ya hili shimo Shimo la pili lina kazi ya kupokea maji yote yanayotoka kwenye septic tank na kuhakikisha yananyonywa ardhini. Shimo hili linaitwa cesspool. Linakuwa na matundu yanayoruhusu maji kupenya. Ukifanya hivi, tatizo la shimo kujaa utalisahau kwa kipindi cha muda mrefu sana. Kwa wale ambao hawajafikia katika hatua hii ya ujenzi au wana tatizo la mashimo kujaa kwa sababu walijenga shimo moja, basi habari nzuri ni kwamba hivi sasa kuna mfumo wa kisasa wa kucontrol maji taka. Humfumo unaitwa biodigester toilet system ambao unatumia bakteria wa asili kumengenya ule uchafu wa chooni. Kinachobakia kwenye system ni maji ambayo yanaelekezwa kwenye mtaro wa mawe. Mtaro huu unaitwa biotech french drain. Ukubwa wake unategemeana na udongo wa sehemu husika. Maji yanayotoka kwenye tank yanapita kwenye bomba lenye tundu linaloruhusu maji kutoka nje na kupotelea kwenye changarawe na kisha kwenye ardhi au udongo. Humfumo hauchukui nafasi kubwa, hauna harufu na haunyonyi baada ya muda mfupi na maji yake yanaweza kutumiwa hata kwa kumwagilia garden. Humfumo ni rafiki kwa mazingira na zaidi wataalamu wanakuambia unapewa garantia ya miaka mitano bila kunyonya maji kabisa kwenye mfumo wako wa majitaka. Shukran dazati zofikie Twiga Cement kwa kutuwezesha leo kwenye trending issues. Lengo sio kujenga nyumba tu. Lengo ni kujenga nyumba ambayo inakuwa bora na imara na inadumu kwa muda mrefu sana. Na ndio maana leo tulikuwa tunaangalia ni jinsi gani tunaweza tukafanya mifumo ya maji taka na maji safi ndani ya nyumba zetu kwa uimara zaidi na kudumu kwa muda mrefu sana. Tuko na Twiga Cement ambao leo wametuwezesha kutana na watala mbali mbali katika masuala ya uwekaji wa mifumo ya maji taka na maji safi ndani. Tulikuwa na Mr. Alpha lakini pia tumekutana na uh, bwana mrema ambaye wote wameza kutuelezea kiundani zaidi mifumo hii jinsi inavyofanyika usiache kutuandikia kwenye the builders of tz kama unataka kushiriki kwenye kipindi hiki lakini pia tembelea social media accounts zetu za facebook na instagram the builders of tz pia usiache kutufollow kwenye uh, YouTube channel yetu ambayo ni The Builders Home TZ. Muda wote huu ulikuwa na mimi Andrew Kimchami. Usisahau kutembelea Builders Shop ambayo ni www.builders.co.tz ili kuweza kupata wataalam na material ambayo umeona katika kipindi hiki. Kwa niaba ya timu yangu tunasema endelea kuwa nasi hapa hapa Builders Home mpaka kipindi kijacho. Asante.